Y restan seis minutos para llegar a la hora 11 en toda la República Argentina. Aquí en San Rafael la temperatura 18 grados 9 décimos, humedad 32%, viento en calma, cielo despejado en una jornada que se espera tenga una máxima de 24 grados. Lo adelantábamos en el comienzo, íbamos a estar charlando con autoridades del Club Sirio Libanés que en los próximos días va a estar inaugurando edificio nuevo. Nuevo, ¿verdad? Para eso estamos con Anuar Suat, presidente del club, y Antonio Atala, su vicepresidente, a quien saludamos. Buen día y bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Un gusto bueno. acompañarte, gracias por la invitación. En realidad que estamos, bueno, muy felices y muy ocupados también. Imagino eso, claro. Porque en realidad estamos concretando un largo sueño. Nos ha costado un poco, pero bueno, ya prácticamente lo hemos convertido en realidad. Así que de que tenemos motivos para estar ocupados y motivos para estar muy felices. Ocupados porque, bueno, estamos preparando una serie de festejos eh, para poder conmemorar la, la oportunidad. Eh, y felices porque hemos terminado nuestro edificio que tanto nos costó, que nos dio la oportunidad de reivindicarnos, digamos, con todos aquellos que llegaron hace ya más de 100, 150 años, y que habían hecho un esfuerzo muy grande para tener su propio hogar donde poder practicar y conservar su cultura, y que estaba un poco ya eh, envejecida y que teníamos la obligación moral de renovar y actualizar. Esto lo hemos logrado, así que, bueno, preparándonos para el gran festejo, digamos. Bueno, estaba por acá leyendo un poco <coughs> la, la información de lo que se va a venir y de lo que ya se ha programado con visitas de autoridades, mucha gente que va a estar presente. ¿Esto a partir de, de cuándo, Anuar? En realidad todo empieza a partir del día próximo, viernes próximo 29 uh -huh. de septiembre, con la llegada, yo creo que es la primera oportunidad que San Rafael va a tener la visita de tres embajadores de distintos estados en, en la Argentina acreditados en el país. Viene el embajador del Líbano, viene el embajador de Siria, viene el embajador de Palestina, y conjuntamente con ellos vienen seis cónsules inclusive el cónsul de Paraguay de, de Siria. Esto lo, nos da verdaderamente un nivel a nuestra fiesta bastante claro. importante. Y amén de eso, bueno, vienen las máximas autoridades de los distintos credos que se profesan en, en el Medio Oriente, tanto eh, el ortodoxo como maronita, como eh, el islamita o musulmán. Este, y bueno, y lógicamente acá estaremos acompañados por el obispo Tusic, eh, que ha comprometido que en conjunto vamos a hacer el día sábado a la mañana, eh, posteriormente de hacerle una visita al intendente, una misa, una no, no es una misa exactamente, sino que es un rezo por la paz entre todas las religiones, para ver si de una vez por todas ayudamos con nuestro pequeño rezo, con nuestro pequeño ruego o gran ruego, eh, logramos la paz eh, que tanto le hace falta a Medio Oriente. Y es llevar un mensaje realmente, un, como bien usted lo dice, anuar de paz, en tiempos tan complicados y que viene ya de, de larga data realmente, ¿no? Eh, indudablemente, bueno, a pesar de, de ser el origen de la civilización, sí. la cuna de la civilización, la cuna de las tres grandes religiones monoteístas, eh, siempre han sido territorio de conquistas, eh, del afán y de, y de la avaricia de, 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 de todos los grandes centros de poder, pero creo que está metido todo esto en la esencia del ser humano, eh, dominar al otro por... Pese a lo que... a, 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 costa, de lo que sea, a costa de lo que sea. Utilizando sí. varios pretextos, el pretexto religioso es uno, que hoy está muy de moda, los otros, el de siempre también, el, el pretexto económico y el poderío político. El territorio geopolítico, la estrategia geopolítica de varios estados del mundo que bueno manejan y digitan sin importar las consecuencias y los llamados hoy efectos colaterales. Bueno, pero es lo que tenemos. Es, y es muy interesante el mensaje de paz que, que van a llevar a cabo dentro de las actividades programadas ya. Antonio. 
cuéntenos un poquito acerca de cómo está la actualidad del Club Ciro Libanés aquí en San Rafael. Mire, yo antes de que nada quiero agregar algo más a lo sí, que digo. Sí, 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 por favor. No es solamente eh, rezar por la paz, sino también agradecer a Dios que nos ha permitido llegar a esta instancia de reinaugurar, digamos, no, no reinaugurar el club, sino de inaugurar una nueva sede que no es nada fácil en esta época. Tuvimos la dicha de que fuimos acompañados en todo el trayecto en ese aspecto. Entonces hay que agradecer también. Así como pedimos a veces por la paz y pedimos por otras cosas, agradecer. agradezcamos la, los bienes recibidos. Bien, Anuar decía que esto es un, un, un sueño, un logro desde hace ya mucho tiempo que tenían. Exacto. Y fíjese que, eh, bueno, el club, eh, cuando tomamos la dirección del club, siendo bueno, el presidente, por supuesto, eh, buscábamos la manera de reacondicionar las instalaciones que habían. Fue imposible, así que eh, Dios nos, nos dio la mano de, de lograr una, una, un fideicomiso que, bueno, que permite hoy día festejar lo que estamos festejando. Bien, Antonio, cuéntenos, ¿esto dónde se llevará a cabo? ¿Dónde estará la nueva inauguración del club? Bueno, la sede es la misma, el mismo domicilio que teníamos Mira, antes, el 25 de mayo 60. Ahí. Y eh, bueno, lo que se inaugura es 400 metros cubiertos prácticamente, eh, con una instalación de baños de excelencia, con un salón importante, con más o menos capacidad para 120 personas en el salón solo, con eh, una instalación para la reunión de la Comisión Directiva y Secretaría, con una instalación para gastronomía, que es una cocina bastante interesante, y un lugar para, qué sé yo, algún día tomaremos un café ahí, o, o no sé, haremos algo ahí. No, no sé si lo lograremos, pero... ¿Por qué no? Esa, ¿Por qué esa no? es la intención. Bueno, eh, como decía recién Anuar, se vienen una serie de actividades que van a comenzar el día el día 29. Concretamente, si nos puede dar un poco el cronograma, ¿con qué se va a comenzar el día 29? Cómo no, el 29 comienza a las 12.20 más o menos, que es la hora de llegada del avión de Buenos Aires, con la recepción de las personalidades que nombró Anuar, eh, y algunos vienen en vehículos particulares también, y serán alojados en un hotel de acá del centro, y de ahí nos vamos, si Dios nos permite, a relleno, a almorzar, y hacerle una recorrida por lo que es San Rafael, que lo vean. Luego volvemos de allá como a las 5 o 6 de la tarde, y hay una conferencia de prensa en el mismo, en el mismo lugar. Muy bien, muy bien. Así entonces va a comenzar esto que va a continuar... En, al próximo día, el Exacto. sábado. El sábado a las 10 de la mañana tenemos una recepción por parte del señor Intendente y los, el Consejo Deliberante de San Rafael, donde van a recibir a los embajadores, a los cónsules y a, la, y a las autoridades eclesiásticas que nos acompañan. Y luego de esa ceremonia, digamos, de, ese, de esa recepción, vamos a la catedral a hacer la oración, la oración a la que se refirió a Noel recién. Muy bien, muy bien. De ahí eh, nos vamos a almorzar en, en una agencia de auto conocida de acá. Sí, <ríe> diga, diga, ¿dónde es? Bueno, ¿no? en Amsat. Y <ríe> claro, porque por ahí no se puede decir. <ríe> eh, no hay ningún problema. Y de ahí eh, a la tarde, más o menos, eh, eh, vamos a darle descanso a la gente para a las 8 de la tarde, a las 20 horas, eh, hacer la inauguración del, de, la, de la nueva sede. Muy bien. Y de ahí nos iríamos a, al alto de las paredes. A, a ver una cena show, güey. Exacto, a una cena show con la presencia de toda esta gente que nos acompaña. Bueno, agradeciendo a ellos que han venido, que la jerarquizan en la cena. Y además quiero hacer una aclaración que nos hemos olvidado, o yo por lo menos me he olvidado. El embajador del Líbano trae dos o tres secretarios porque van a hacer un relevamiento de los habitantes descendientes de libaneses que hay acá en el sur de Mendoza. Eso le iba a preguntar justamente, cuéntenos. Eso va a ser el mismo viernes a la tarde en la sede del, nueva del club y 
el domingo, el sábado a la mañana, para eh, anotar a aquellos que desciendan de libaneses y a aquellos que quieran eh, tramitar la ciudadanía libanesa van a poder comenzar los trámites e interiorizarse de los datos que necesitan. Muy bien, muy bien. Es importante muy bien. esto para actualizar, si se quiere, la información, porque, Anuar, cuéntenos, ¿cuándo fue el último relevamiento que se hizo acerca de, de, de la comunidad aquí en San Rafael? Nunca. Esta es la gran realidad. Solamente han habido intentos, eh, pero que no han terminado en una... Eh, no han concluido, digamos, con una con datos ciertos que nos permitan definir eh, cuántos descendientes de árabes hay acá. Yo creo que este es una uno de los objetivos que nos tenemos que plantear a muy corto plazo, inclusive estamos teniendo gestos para lograr esto, como ejemplo, eh, en la inauguración del nuevo edificio vamos a hacer una galería con una foto de todo y cada uno de los inmigrantes, de los primeros inmigrantes que llegaron a San Rafael de origen árabe, ya sea palestino, sirio, libanés, iraquí y demás, para poder... Eh, eh, a partir de ahí lograr armar el árbol genealógico de todo y cada una de las familias de aquellos primeros este, visitantes de, del Medio Oriente. Claro, a través de imágenes es una manera de brindar información también, claro. Pero, claro. pero seguro, a ver, eh, eh, lo que queremos es de que todas las familias de origen árabe se comprometan a aportar la foto de aquel primer inmigrante que dio origen a su familia. Todos sabemos que los árabes han sido gente que se ha integrado de inmediato a la comunidad local, así que de que eh, de una u otra manera hay mucha gente que sin tener el apellido tiene raíces árabes. Entonces, esto es lo que queremos lograr, a ver si podemos recuperar de alguna manera el origen de todo y cada uno de aquellos que vinieron. Bueno, sin duda entonces este relevamiento será algo más, el primer relevamiento será algo más que importante para tener eh, estadísticas oficiales. Sí, pero se estima de que en el sur de la provincia hay entre originarios, va, originarios con vida prácticamente creo que queda una sola persona, que es una tía del señor, este, que vive en Villatuel, y que ya tiene cerca de 100 años, ¿no? Y tiene Nadime, cerca de los 90, va así me pero ella vino en el año 1954. Bueno, eh, la más reciente. O sea, no es de las primeras que vinieron, pero sí es de las últimas que está quedando de origen árabe. Y ahora, lógicamente, que hay que también eh, tres o cuatro familias que están viviendo en el sur de la provincia, que son los nuevos inmigrantes, productos de una guerra en Siria, que están llegados a San Rafael y que hace no más de un año que están viviendo acá en la zona, en San Rafael y en General Alvear. Eso le iba a preguntar justamente, porque se conoció el caso este de... Desconocía de, de, de San Rafael, pero sí de, de unos inmigrantes en, en Alvear, que alguien había hecho una gestión justamente para, para darle hospedaje y lugar aquí en el sur. Sí, en realidad que hay gestos de, 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 de tres o cuatro familias que verdaderamente han puesto de manifiesto su, su, su espíritu humanitario en el sentido de darle eh, cobijo, darle abrigo, uh, cuando digo darle abrigo, eh, lo digo en el sentido eh, Desde de, el ser humano. Capazo, de ser capaces de brindarle todo lo que tienen a gente que está sufriendo y que están escapando de una guerra cruel y que bueno han encontrado en la Argentina la posibilidad de venir a seguir continuando con la vida normal que puede aspirar cualquier ser humano eh, que tiene ganas de de desarrollarse, de, de vivir en sociedad y, y demás. Lamentablemente en Siria eh, se está viviendo una guerra inventada, por eso mismo que hablamos recién de las grandes luchas por los poderes y demás. Siria es la boca, digamos la garganta del Mediterráneo, por donde pasan varias cosas y todos quieren dominarla de una manera u otra. Y bueno, y esto, esto es lo que ha generado de una u otra manera, una guerra muy cruel, que la está sufriendo y los que mueren son sirios. Así que eh, juegan las grandes potencias y los que mueren son los sirios. En definitiva, hay gente que ha logrado escaparse a Argentina siempre con su espíritu solidario, les ha abierto la puerta a esta gente. Bueno, y hay tres o cuatro familias que ya están viviendo acá en el sur. 
Ustedes saben que, que tengo un amigo de, de toda la vida, de la secundaria, de hecho, que el año pasado optó por ir a, a un campo de refugiados. Ortiz. Quizás el, Elías Ortiz. Sí, lo conocí. Eh, amigo, 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 sí. amigo mío del alma. Sí. Y, y realmente fue impactante cuando llegó todo lo que nos contó, todo lo que se vive, porque lo vivió en primera persona. Aquí nos llegan noticias a través de la televisión, de los diarios, pero y ustedes están obviamente más, más comprometidos con el tema. Pero el, el mensaje en definitiva para los que están escuchando la radio, ¿no? que lo que se cuenta, que lo que se ve, que lo que escuchan, que lo que leen, no se compara realmente con lo que se vive allí. Sin ninguna duda. El trabajo que hizo tu amigo Ortiz fue un trabajo excepcional. La verdad de es que eh, a nosotros nos sorprendió sobremanera. Y, y la lucha que él también ha sí. desarrollado por, 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 por acercar a gente, de, de amigos de él, que se hizo allá en su visita a los territorios, a los campos de refugiados, él eh, hizo amigos y demás, y peleó muchísimo para poder ayudarlos, traerlos y demás. Así que, en el aspecto humano, lo del trabajo de tu amigo y el trabajo de la gente que le ha dado cobijo a esta familia, bueno, eh, nuestro eterno agradecimiento. Sin dudas. Bueno, para ir finalizando, Anuar Antonio, en, está apareciendo por aquí, acerca de la cena, de la cena show, que hay tarjetas, hay tarjetas en venta, ¿verdad? Sí. Esto está abierto para, no solamente la comunidad sirio libanesa aquí de San Rafael, sino para, no, por supuesto, para todo el público. Favor, Mire, hemos invitado claro, a toda la sociedad, público. a toda la... Más de Alvear vienen y de... Muy bien, muy bien. Calculo que de Malargue vendrá alguien y de Mendoza, de la ciudad capital, vienen también. ¿Dónde pueden adquirir las tarjetas? En Amancay, en AMSAT, que le, le dan ahí la posibilidad de pagarlo con una tarjeta de, de crédito. Muy bien. O, bueno, yo ya prefiero que vayan a esos lugares porque le dan la posibilidad de, de, de comprar con tarjeta. Y también vuelvo a invitar a toda la comunidad, tanto a la cena como a la oración que vamos a hacer el día sábado a la mañana. Muy bien. Eso es muy importante que San Rafael eh, digamos, eh, reaccione positivamente con respecto a eso, porque no es una oración para nosotros, sino es para pedir la paz del mundo, que nos hace falta a todos. No hay duda. A, a las 11, sí. al, discúlpame, a sí. las 11 de la mañana en la Catedral San Rafael. Día el sábado, 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 sábado 11 de la mañana, Catedral San Rafael, ahí vamos a estar todos acompañando a las máximas autoridades eclesiásticas de todos los credos para elevar la oración. Abrazándonos que, en definitivo en un mensaje de paz. Ni más, ni más, ser, ni más, ya lo hicimos antes, ¿sabían? Sí. ¿Cuándo lo hicieron? Acá en San Rafael hace tres años. Dos, tres, años, dos, años. dos años. Con los embajadores de Palestina ah, recuerdo, recuerdo, sí. y de Siria. Sí. El del Líbano en aquel momento no vino. Y vinieron de, de la iglesia maronita, de la iglesia ortodoxa, de la, el imán de, lo, de la religión musulmana, y Monseñor Tausí, que quiero agradecerle, vamos a seguir agradeciendo, la atención de ser el anfitrión en la Catedral de San Rafael. Bueno, muy bien. Bueno, ha sido realmente un, un placer tenerlos aquí. Si quieren destacar algo más para el final, los micrófonos están abiertos para ustedes. No, yo solamente... Eh, agradecer tu, tu actitud, la de la radio, de siempre acompañarlos en todo este tipo de actividades y reiterar, eh, eh, los árabes y los descendientes de árabes hemos sido gente que siempre eh, hemos estado integrados a la colectividad de San Rafael, a la comunidad entera de San Rafael, nunca hemos sido ni discriminados ni marginados en absoluto, siempre hemos sido considerados uno más y nosotros sentimos que somos uno más gracias a este carácter eh, que tiene el pueblo de San Rafael. Así que de que nos encantaría que nos sigan acompañando, que nos acompañen en estos festejos, tanto en el rezo como en la inauguración de nuestro club, de nuestra sede, porque no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad de San Rafael, no tienen la obligación de ser socios para poder acceder a ello. Así que... Queremos que sigamos integrados, participando todos en comunidad, en sociedad y ser uno más de los sanrafarinos que vivimos acá en esta zona. Así que nuevamente por mí, eh, solamente agradecer. 
Muy bien. Ahí escuchamos la palabra de Anwar Sad, presidente, y Antonio Atala, vicepresidente. Muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la atención que han tenido. Entonces, ya lo saben, el Club Sirio Libanés se inaugura edificio el próximo sábado 30 y con todas las actividades que van a comenzar el día viernes, aquí te las contamos en FM Voz 91.5.